আসসালামু আলাইকুম আই মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আমি তোমাদের ঠিক এর আগের ভিডিওটাতে এর আগের ভিডিওতে এই ম্যাথটার ক খ গ তিনটা করে দিয়েছিলাম এখন আমরা লাস্ট এটা তার মানে ঘ নাম্বারটা করব বলে নেই এই ভিডিওগুলো দেখার আগে আমাদের ফিনান্স থার্ড চ্যাপ্টার তার মানে অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারের সূত্রগুলো ভালোভাবে দেখে নিবে ওইখানে আমি আমার ভিডিওগুলোতে সবগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক খুব শর্টকাট আলোচনা করে দিছি তাহলে দেখো আমরা একটু কোয়েশ্চেনটা পড়ে নেই এই কোয়েশ্চেনটা হলো আমাদের রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলো এর দেখো কোয়েশ্চেনে বলা আছে তাসিন দশ বছর পর দশ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনবে সেজন্য প্রতি মাসে শুরুতে বারো পার্সেন্ট সুদের হারে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখে একটু ভালো করে দেখো অন্যদিকে প্রতি মাসে শুরুতে পাঁচ হাজার টাকা করে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে গাড়ি গ্রহণ করতে পারে তার মানে সে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে এখন গাড়ি কিনবে আর হ্যাঁ দশ লক্ষ টাকা দিয়ে দশ বছর পর গাড়ি কিনবে কিন্তু নিয়োগকর্তা সে তাকে কিনে দিবে গাড়িটা ডিফারেন্স হলো এতটুকু আর পাঁচ হাজার টাকা করে নিবে এখন দেখো আমাদের এর আগের ম্যাথটা ছিল যে গ নাম্বারে সেটা ছিল সে যে প্রতি মাসে টাকা জমা রাখবে কিছু টাকা জমা রাখতে চায় হ্যাঁ যে জমা রাখেন তাহলে কত করে জমা রাখতে হবে আমাদের অ্যান্সার আসছিল আমি দেখে নিই আমাদের অ্যান্সার আসছিল চার হাজার তিনশো চার টাকা করে তার মানে সে যদি চার হাজার তিনশো চার টাকা করে প্রতি মাসের দেখো শুরুতে প্রতি মাস শুরুতে ব্যাংকে জমা রাখে দশ বছর পর ওই টাকা দশ লক্ষ টাকা হয়ে যাবে আর এখন এখন বসে যে হ্যাঁ গাড়ির মূল্য দশ আমাদের ঘ নাম্বার যে কোশ্চেন যে গাড়ির মূল্য গাড়ির মূল্য দুই লক্ষ টাকা হ্রাস পেলে মিস্টার তাসিনের গাড়ি ক্রয় করা কি উচিত বিশ্লেষণ করো তা গাড়ির মূল্য যদি দুই লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমি প্রতি মাসে কত টাকা করে জমাইতে হবে এর আগে যখন দশ লক্ষ টাকা ছিল তখন আমার আসছিল চার হাজার তিনশো পাঁচ টাকা করে প্রতি মাসে জমাইতে হবে এখন যখন গাড়ি মূল্য আবার দুই লক্ষ টাকা কমে গেল আমরা দেখবো যে তাহলে প্রতি মাসে আমার কত করে জমাইতে হবে তাহলে কোন ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা করবো এটা সেটা হলো ফিউচার ভ্যালু এনুইটি এ গুণন আমাদের সূত্রটা কেমন ঠিক এরকম যে ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান নিচে হলো আই আর যেহেতু এটা বসে মাসে শুরুতে শুরুতে বললে কত হবে ওয়ান প্লাস আই আচ্ছা আর যদি আমাদের চক্রবৃদ্ধি বছরে একবারের বেশি হয় যেমন বছরে প্রতি মাসে তাহলে চক্রবৃদ্ধি বছরে বারো বার সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এই আই ভাগ এম এম কত বছরে কতবার হবে যেমন এই অঙ্কে আমাদের বারো বার কারণ প্রতি মাসে আর গু এন গুণ এম তাহলে দেখো এবার আমরা আমাদের এই ফর্মুলাতে যদি বসিয়ে দিই আমরা দেখব যে প্রতি মাসে আমাদের কত টাকা করে জমা রাখতে হবে দেখো আমাদের দরকার হলো তখন দেখো আগে বলা ছিল দশ লক্ষ টাকা গাড়ি দাম এখন বসে গাড়ি দাম দুই লক্ষ টাকা কমে গেলে তা গাড়ি দাম যদি দুই লক্ষ টাকা কমে যায় গাড়ির দাম কত হবে আট লক্ষ টাকা ওয়ান প্লাস আয়ের ভ্যালু কত কত পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট তাহলে শূন্য দশমিক এক দুই ভাগ হবে বারো এন এর ভ্যালু কত দশ বছর পর দশ গুণন বারো বছর এখানে আয়ের ভ্যালু কত শূন্য দশমিক এক দুই ভাগ মাসে বছরে বারো বার আচ্ছা এবার দেখো শূন্য দশমিক এক দুই বছরে বারো বার তাহলে কত হবে আচ্ছা আমাদের উপরের এই পুরোটুকুর ভ্যালু কত আসে 
এর আগে মনে হয় আমি এটা করছিলাম যে উপরে পুরো টুকুর ভ্যালু কত আসে তাই মুছে দিয়েছি দেখো এখন আবার আমি ক্যালকুলেটার করে নেই কত আসবে দেখো ওয়ান প্লাস আগে আমরা এতটুকুর ভাগ করে নিব দেখো আমি এই লাল কালার দিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিই যে আগে এতটুকুর ভাগ করে নেব যদি কোনটা আগে ভাগ করবো আগে পরে করলে কিন্তু আমাদের ম্যাথ হবে না দেখো দশমিক এক দুইকে ভাগ করব বারো দিয়ে কত হয় হবে শূন্য দশমিক শূন্য এক তার মানে এতটুকুর ভ্যালু আচ্ছা এইবার করব এই এক যোগ করব দেখো প্লাস ওয়ান সমান কত হবে এক দশমিক শূন্য এক এবার পাওয়ার দিব তার মানে এতটুকু পাওয়ার কত হবে এক দুই শূন্য তার মানে একশো বিশ আসলো তিন দশমিক তিন শূন্য শূন্য তিন আট ছয় আট নয় এবার আসবে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান দিলে কত হবে দেখো আমি লিখে দিই যে দুই দশমিক তিন শূন্য শূন্য তিন আট ছয় আট নয় আচ্ছা এবার দশমিক বারোকে বারো দিয়ে ভাগ করলে কত হবে আমরা জানি শূন্য দশমিক শূন্য এক গুণন এটা কত আসবে এক দশম এক প্লাস শূন্য দশমিক শূন্য এক আচ্ছা এবার চলে আসি পরের লাইনে কি হবে দেখো এটাকে ভাগ করলে কত আছে ভাগ দশমিক শূন্য এক দুইশো ত্রিশ দশমিক শূন্য তিন আট ছয় আট নয় গুণন এক দশমিক শূন্য এক তাহলে কত আসবে দেখো এই দুশো ত্রিশ সামথিং এটা গুণ করব এক দশমিক শূন্য এক দিয়ে তাহলে আসবে দুইশো বত্রিশ দশমিক তিন তিন নয় শূন্য সাত ছয় সুতরাং এ সমান কত হবে আট লক্ষকে ভাগ দিব আমরা কত দিয়ে দুইশো বত্রিশ দশমিক তিন তিন নয় শূন্য সাত ছয় তাহলে কত আসবে দেখো তিন হাজার চারশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই চার আচ্ছা এবার দেখো গাড়ির দাম যখন দশ লক্ষ টাকা তখন আমাদের প্রতি মাসে জমা দিতে হতো তিন হাজার চারশো পাঁচ টাকা আচ্ছা গাড়ির দাম যখন দুই লক্ষ টাকা কমে গেল তখন প্রতি মাসে জমা দিতে হবে তিন হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা হ্যাঁ তিন হাজার চারশো আচ্ছা আগে ছিল তিন হাজার তিনশো চার টাকা দেখো তিন হাজার তিনশো চার টাকা আচ্ছা এখন গাড়ির দাম যখন আমাদের দুই লক্ষ টাকা কমে গেল তখন আমাদের জমাইতে হবে তিন হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা আচ্ছা এখন আমার কথা হলো যে গাড়ির দাম দুই লক্ষ টাকা কমে গেল গাড়ির দাম হয়ে গেল আট লক্ষ টাকা প্রতি মাসে আমার কত টাকা জমা দিলেই হয় তিন হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা কিন্তু আমার নিয়োগ করতে আমাকে বলছে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার করে জমা দিতে তাহলে আমি কোথায় বেশি দিতে হবে নিয়োগ করতার কাছকে যদি গাড়ি কিনি আর আমি নিজে কিনলে দেখো তিন হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা তাহলে ওইখানে বসছে আমার কি গাড়ি কেনা উচিত হ্যাঁ অবশ্যই কেনা উচিত কিন্তু নিয়োগ করতার কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় কারণ হলো সেখানে নিলে মানে নিয়োগ করতার মাধ্যমে নিলে আমাকে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে হবে আর আমি যদি নিজে গাড়ি কিনি তাহলে আমাকে প্রতি মাসে তিন হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা করে দিতে হবে এ ছিল আমাদের রাজশাহী বোর্ডের ষোলোর প্রশ্ন এবার আমরা আরেকটা প্রশ্নে চলে যাই দেখো সেটা হলো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলোয়ের প্রশ্ন তো আমরা একটু দেখে নেই যে কোশ্চেনে কি বলা আছে দেখো 
আমি বই থেকে হুবহু তোমাদের কোশ্চেনটা একটু পড়ি বলা আছে যে জনাব রায়হান একজন সচেতন ব্যবসায়ী তিনি ব্যবসায় সবসময় কম ঝুঁকির দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন বর্তমানে রায়হানের ব্যবসায়ে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য ষাট টাকা আচ্ছা তার মানে এটা হলো আমাদের সমস্যা বিন্দুর অঙ্ক যেটা আমরা পরে দেখব আর আমাদের অর্থের সময় মূল্যের অঙ্ক হলো জনাব রহমান চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর গ্র্যাচুইটি হিসাবে দশ লক্ষ টাকা পান বুঝাই যাচ্ছে এটা ভবিষ্যৎ মূল্য তিনি উক্ত অর্থ তিন বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান তার কাছে দুটি বিকল্প প্রস্তাব রয়েছে তি সঞ্চয় ব্যাংক তেত্রিশ পার্সেন্ট হারে সরল সুদ প্রদানে আগ্রহী তেত্রিশ পার্সেন্ট হারে সরল সুদ প্রদানে আগ্রহী আর রূপসা ব্যাংক বারো পার্সেন্ট হারে চক্রবিধি সুদ প্রদানে আগ্রহী বলা আছে ব্যাংক ছাড়াও ইন্টার্ন বিমা কোম্পানি হতে তিন বছর শেষে চোদ্দ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির একটি বিকল্প প্রস্তাব তার নিকট রয়েছে আচ্ছা আমাদের ম্যাথ গ নাম্বার বলা আছে রূপসা ব্যাংকে জমা রাখলে তিনি কত টাকা পাবেন আর ঘ নাম্বারে বলা আছে তিনি তিনটি বিকল্প থেকে কোন বিকল্পটি গ্রহণ করা উচিত তার মানে কি উনি দশ লক্ষ টাকা পাইছে আর এই টাকাটা তিন বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখবে আর ব্যাংকে জমা রাখলে আমাদের প্রথম ব্যাংক হলো রূপসা ব্যাংক যেই ব্যাংক বারো পার্সেন্ট হারে চক্রবিধি সুদ প্রদান করে আর সঞ্চয় ব্যাংক তেরো পার্সেন্ট হারে সরল সুদ প্রদান করে অন্যদিকে ইন্টার্ন বিমা কোম্পানি বলছে যে আমাদের কাছ থেকে তিন বছর পর আপনি চোদ্দ লক্ষ টাকা নিতে পারবেন তাহলে আমরা দেখি আমার মনে হয় সবগুলো ম্যাথের মধ্যে এই ম্যাথটাই সবচেয়ে ইজি আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখো প্রথমে বলছে আমাদের রূপসা ব্যাংক রূপসা ব্যাংক কি করবে বারো পার্সেন্ট হারে চক্রবিধি সুদ প্রদানে আগ্রহী তাহলে আমি ইনফরমেশনগুলো একটু তুলে নেই দেখো ইনফরমেশনগুলো ছিল এরকম যে দশ লক্ষ টাকা তার মানে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু হলো দশ লক্ষ টাকা আজকের দিনে আমি পেলাম আমার গ্র্যাচুইটি হিসাবে এবার তিন বছর জন্য জমা রাখব এন মানে হলো তিন বছর আর সঞ্চয় ব্যাংক তেরো পার্সেন্ট সরল সুদ তাহলে আমি লিখে নিলাম যে তারপরে হলো রূপসা ব্যাংক বারো পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি আচ্ছা এবার দেখো ইন্টার্ন বিমা কোম্পানি চোদ্দ লক্ষ টাকা তাহলে আমি লিখে দিলাম যে বিমা কোম্পানি চোদ্দ লক্ষ টাকা তো বলা আছে যে রূপসা ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে আমি তিন বছর শেষে কত টাকা পাবো তো ফিউচার ভ্যালুর আমাদের সূত্রটা কি দেখো আচ্ছা এখন কথা হলো এখানে কি অ্যানুইটির সূত্র হবে নাকি ওই যে সেই আমি অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারের প্রথম দিকে পড়েছিলাম যে একটা অ্যামাউন্ট হবে কি সূত্র হবে আচ্ছা এখানে কি বলা আছে প্রতি বছর শেষে প্রতি মাসে শেষে প্রতি মাসে শুরুতে বা প্রতি বছরের শেষে শুরুতে বা শেষে এরকম কিছু বলা নাই এখানে বলা আছে সে দশ লক্ষ টাকা জমা রাখবে এবার তিন বছর পর সে কোন ব্যাংক থেকে বা কোন কোম্পানি থেকে কত টাকা করে পাবে তো একটা মাত্র অ্যামাউন্ট জমা রাখবো একটা মাত্র অ্যামাউন্ট পাবো যদি এরকম হয় তাহলে আমাদের এই ধরনের ফর্মুলা আর এগুলো সম্পর্কে যদি তুমি আর একটু ডিটেলস ভালো করে জানতে চাও তাহলে আমাদের অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারের প্রথম ভিডিওটাই 
সেকেন্ড ভিডিওতে সেকেন্ড ভিডিওতে আমি বলে দিয়েছি যে কখন আমাদের ভবিষ্যৎমূলক সূত্র ব্যবহার হবে কখন আমাদের বর্তমানমূলক সূত্র ব্যবহার হবে তাহলে চলে যাই দেখো যে ফিউচার ভ্যালু সূত্র কি প্রেজেন্ট ভ্যালু গুণ অন ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন আচ্ছা আমাদের কোশ্চেন ছিল রূপসা ব্যাংক যে কি না বারো পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুর দিবে আর এটা হলো চক্রবৃদ্ধির ফর্মুলা তাহলে দশ লক্ষ টাকা আমি লিখে নিলাম এক দুই তিন গুণন ওয়ান প্লাস আই আয়ের মান কত বারো পার্সেন্ট তার মানে শূন্য দশমিক এক দুই আচ্ছা এখন এখানে তো কোনো বছরে মাসে কিছু বলা আছে কি দেখো জনাব রহমান চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর গ্র্যাচুইটি হিসাবে গ্র্যাচুইটি হিসাবে দশ লক্ষ টাকা পান তিনি উক্ত বছ উক্ত অর্থ তিন বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান তার কাছে দুটি বিকল্প প্রস্তাব রয়েছে সঞ্চয় ব্যাংক তেরো পার্সেন্ট হারে ষোলো সুদ প্রদানে আগ্রহী এবং রূপসা ব্যাংক বারো পার্সেন্ট হারে চক্রবিধি সুদ প্রদানে আগ্রহী এছাড়াও ইন্টার্ন বিমা কোম্পানি হতে তিন বছর শেষে চোদ্দ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির একটি বিকল্প প্রস্তাব না তার নিকট রয়েছে তাহলে আমাদের এখানে বছরে কতবার ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার নেই কারণ এখানে কিছুই বলা নাই বারো পার্সেন্ট তার মানে কত তিন বছর রাখবো একেবারে ইজি কত আসে দেখো আমি ক্যালকুলেটর দেখে নেই যে আমাদের আসলো এক দশমিক এক দুই পাওয়ার তিন তার মানে এক দশমিক চার শূন্য চার নয় দুই আট এক দশমিক চার শূন্য চার নয় দুই আট আচ্ছা এটাকে যদি আমরা গুণ দেই কত হবে এক চার শূন্য চার নয় দুই আট তার মানে চোদ্দ লক্ষ চার হাজার নয়শো আঠাশ টাকা এ ছিল আমাদের ফিউচার হলো আমাদের রূপসা ব্যাংক থেকে তাহলে এই পাশে আমি লিখে দিই রূপসা ব্যাংক আচ্ছা এবার এখানে আমি করব সঞ্চয় ব্যাংক সঞ্চয় ব্যাংক থেকে কিভাবে বের করবো দেখো সঞ্চয় ব্যাংকে আমার সুদের সূত্র হল পি এন আর পি মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু এন মানে বছর আর আই মানে হলো আমাদের সুদের হার তাহলে এতটুকু হলো সুদ দেখো আমি খুব সুন্দর করে লিখে দিলাম যে সরল সুদ সরল সুদ সূত্র হলো পি এন আই তাহলে সরল সুদে ফিউচার ভ্যালু কত হবে আমার এই জমা যে দশ লক্ষ রাখছি ওইটা তো থাকবেই তাই লিখে নিলাম যোগ পি মানে কত দশ লক্ষ এন মানে কত তিন বছর আর সুদ হলো বারো পার্সেন্ট তার মানে আই মানে হলো বারো কত হবে দেখো দশ লক্ষ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা ঠিকই থাকবে আমি ক্যালকুলেটর করে নিলাম দেখো দশ লক্ষ গুণন তিন গুণন দশমিক এক দুই সমান কত হয় আমার হয় তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা আচ্ছা তাহলে কত হবে এক তিন ছয় এক দুই তিন চার দেখো একেবারে ইজি কথা আমি যদি রূপসা ব্যাংকে টাকা জমা রাখি আমি তিন বছর পর এই টাকা পাবো সঞ্চয় ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তিন বছর পর এই টাকা পাবো আর যদি আমি বিমা কোম্পানিতে রাখি তিন বছর পর কত পাবো এই যে দেখো দেয়া আছে চোদ্দ লক্ষ টাকা আমি লিখে দিলাম যে সঞ্চয় ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তিন বছর পর আমি চোদ্দ লক্ষ টাকা পাবো আমার তিন নাম ঘ নাম্বার কোশ্চেনটা ছিল তার কোন বিকল্পটি গ্রহণ করা উচিত তোমরা বলো চোদ্দ লক্ষ চার হাজার নয়শো আঠাশ টাকা গ্রহণ করা উচিত নাকি তেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকা গ্রহণ করা উচিত নাকি চোদ্দ লক্ষ টাকা গ্রহণ করা উচিত সবচেয়ে বেশি কোনটা চোদ্দ লক্ষ চার হাজার নয়শো আঠাশ টাকা তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা রূপসা ব্যাংকে টাকা জমা রাখবো আচ্ছা তাহলে এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিলাম আমার অর্থের সময় মূল্য চাপটা থেকে প্রিভিয়াস বছরগুলোতে মানে বিগত বছরগুলোতে কোন কোন ম্যাথ আসছে সেগুলো আমি আজকে সলভ করে দিলাম এরপরে ভিডিওগুলোতে আমরা আমাদের চার নাম্বার চাপটা থেকে বোর্ড কোশ্চেনগুলো সলভ করে দিব আল্লাহ হাফেজ